Y Neymi Hernández y Jorge Roberto Alía son dos ajedrecistas camagüeyanos bien jóvenes que buscan brillar dentro de los escenarios nacionales e internacionales. La maestra internacional tuvo incursiones en el certamen mundial para jugadores menores de 20 años en suelo mexicano. Caímos un poquito al final, o sea, en las partidas finales, pero personalmente estoy contenta con con el resultado obtenido. Dimos lo mejor de nosotros en cada partida, siempre luchando ahí. Un evento bastante fuerte donde pude competir con jugadoras eh, de mi misma categoría porque era sub-20. Tanto Inemi Hernández como Jorge Roberto Elías participaron en la oncena Copa Cámara y Asociados, un torneo internacional celebrado también en suelo azteca. Muchas partidas fuertes, exigentes, incluso en la última ronda del torneo, eh, discutiendo el lugar con mi amigo Carlos Albornoz. Que, que finalmente ganó la partida y muy contento por él también por, por ese resultado y yo me considero satisfecho con el resultado del torneo también, en nivel general. Este evento ajedrecísticamente no me fue tan bien, pero sí agradezco la oportunidad de poder jugarlo porque pude eh, medirme con maestros internacionales, o sea, el, el torneo estuvo bastante fuerte y medirme no solamente en el femenino, sino también en el masculino, eh, pues fue una gran oportunidad. En el escenario nacional esperan un buen desempeño en los eventos de principio de 2024. Es muy posible que en diciembre el Carlos Torres en Mérida, México, se puede, pueda estarlo jugando. Es así el próximo evento que me quedaría en este año 2023. Está la final de Cuba. El año que viene es un año bastante importante. Son las Olimpiadas. Junto al gran maestro Carlos Daniel Albornoz, estos trevejistas ocupan lugares y medros en Camagüey y aspiran a hacerlo también dentro del país. Roberto Carlos Serrano, Noticiero Nacional Deportivo.